Luís chegou à região há um ano. Filho de madeirenses, decidiu aos 35 anos de vida deixar a Venezuela. A insegurança que o país atravessa foi determinante para começar do zero. A minha experiência na Venezuela, eu trabalhava com meus pais. Só que situações tipo da insegurança e essas coisas, e que sempre que viver aqui na Madeira, obrigaram-me a tomar esta decisão. Mas além disso, era mais por minhas filhas, o meu futuro. Lá aconteceram algumas coisas que já não pode viver tranquilo, sabe? Por causa da insegurança. Então a gente, minha esposa e eu, tomamos a decisão de vir para aqui e começar uma nova vida. Para o povo bem nosso e da nossa filha, não só delas, também nosso, que somos uma família em conjunto. Encontrou na Madeira uma espécie de porto de abrigo. A minha filha para ir lá na escola na Venezuela tinha que ir de carro, entrava no estacionamento da escola, tinha que, tipo, todo era depressa. Olha, já chegaste a casa, ok, tchau. Era sempre todo controlado, aqui não, aqui as minhas filhas vão à escola, o nosso apartamento fica em frente da escola, elas vão à escola só. Isso é lá, o primeiro dia foi, foi, tipo, ficaram chocadas porque nunca foram à escola caminhando, mas elas com o tempo já se han ido habituando e aqui, e aqui elas têm liberdade. Não quer dizer que um também tenha que ter cuidado, não? Mas elas têm aqui uma liberdade que elas não tinham. Abriu um pequeno negócio, é exemplo do que já fazia na Venezuela. Aqui na loja, o meu trabalho é fazer os desenhos em esferovite, corte, tipo desenhos, cortas, pintas, a seguir, pones os pormenores, arranjas tudo e minha esposa também trabalha com que é pastelaria, mas ela faz isso em casa, não é aqui. Faço tudo que as pessoas traem os desenhos, tipo, olha, eu quero esta frozen, e faço o desenho, corto, pinto e eles levam, eles gostam. Luís não pretende regressar à Venezuela, já quem está em Caracas há mais de 50 anos não se arrepende do investimento. Sim, vale a pena. Há muitas coisas ainda que vale a pena. Quem as tem, tem que cuidá-las e seguir, seguir invertindo e seguir o trajeto de, 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 de fazer. Há umas mais sucedidas, outras menos sucedidas, por matérias-primas de trazer ou de consegui-las, não? Parece ser que o Estado agora está já trazendo, já porque vê a necessidade também de trazer, de, para alimentar as indústrias que estão fabricadas lá. Nós até agora não temos tido essa necessidade, porquanto o Estado é que faz as matérias-primas lá e é uma indústria que eles têm muito grande, muito grande e que produz muitíssimo também. E nós, claro, sempre, com as, sempre fomos bons compradores e para, e para ter a garantia de, de, de matéria-prima quando vem estas sequências assim, é ser bom pagador. Egídio Monteiro chegou à Venezuela com nove anos. Foi empresário do ramo da indústria química e presidente do Centro Português em Caracas. Primeiro foram de, de uma cadena com licorarias, vários licor shop, e, de, e importação de uns produtos que já havia, que absorvemos de outra pessoa que tinha também, então se compramos a representação. E depois de licorarias durante vários anos, depois surgiram múltiplos negócios. Tenho tido diversidade de negócios até um tempo. Já que uns 26 anos, até 27 anos, tinha, era hotelero, tinha um hotel mais ou menos grande na Valência, estilo motel para executivos das fábricas da zona industrial. E trabalhamos muito bem, com salões de conferências e tudo isso. E depois também era quem se via em Caracas, Valência, ir e vir, e eu não tinha problemas de guiar, não havia tanta coisa de problema. Mas que era câncer, não? depois de uns quantos anos, eu, a boa oportunidade de vender, vendi. E, e depois de vender isso, passei um tempo que não estava fazendo nada, buscando uma coisa mais ou menos que eu já gostasse eu de, de fazer e que me entretesse bem, não? É, sempre fui curioso de, de muitas coisas, não? E, portanto, surgiu o um negócio de químicos. Os dados não são oficiais, mas estima-se que mais de 500 mil madeirenses vivam atualmente na Venezuela. O país acolhe já a quarta geração de imigrantes provenientes da região autónoma.